，秦哥，秦哥，别叫，就是叫破喉咙也没有用。这里除了你和我，不会再有第三个人。你要干什么？郡主冰雪聪明，岂会不知道？这个香有问题，郡主啊，别白费力气了。Baby， Baby， <笑>我要是 Baby， 你这段金枝玉叶，我如何能一起方策？冷静，这个时候一定要冷静。蹲马步，是练武的基本功，也是锻炼身体关键的一步。把所有力气集中在腿上。蹲！习武了这么久，一定不能慌。以前教了我这么多，我我一定可以的。没伤到哪里吧？啊！哎呀，我能有什么事？你没见过，把他打那儿去了。哦，我看到了，我们家宝宁啊，是最厉害的。嗯。去。好。哄我呢？谁哄你了？我说的都是实话。这次全靠你自己把自己保护好了。这事儿啊，都赖我，没有及时的在你身边保护你。哎，行了，走走走走走，我问药明的头疼，我要喝水。收到。哎，夫人，听说郡主出事了，不知出了什么事啊？啊，那个郡主就是身体有些抱恙，然后正在休息，李谦他在里面陪着。夫人，您不必担心。郡主是不是不舒服啊？那我得进去看看。夫人，那那个，要不您请回吧，我在这里呢。我夫人，没事没事，咱们啊还是去宴客厅等着吧。哎呀，没有大事，我也得进去瞧瞧呀。郡主不舒服，我总得看看呀。哎呀，夫人，这客人都到齐了，就差您了。咱们呀，还是赶紧去宴客厅吃饭吧。夫人，请。郡主要是有事，可一定要记得告诉我啊。好，我都担心死了。没什么大事，大家都赶紧散了吧。哎哎哎哎哎，你你你来干嘛啊？郡主没事吧？郡主能有什么事儿啊？无非就是一时得了疾病，不方便见客，自有李谦在里面陪着。至于呢，那些外人们就不必再打扰了吧。嗯。世子请。到底发生了什么事？哎，不是，你们董家怎么摆的宴席啊？菜双混了进来，想要加害郡主，幸好人家李谦及时赶到。这混账祸胎，如今在何处？被他趁乱给跑了。要我说呀，你现在的当务之急是赶快把这事情查清楚，到底是怎么一回事？否则，就以李谦对郡主的爱护程度，你们董家要是不给个交代，怕是要大祸临头了。是什么意思啊？事到如今，你还想装傻吗？我真的不知道什么事啊。郡主险些遇害，这事到底跟你有没有关系啊？郡主遭遇毒手了，郡主遭了什么毒手了？再给你最后一次机会，再不说实话，就别怪我们李家无情了。他不说，你说。奴婢真的什么都不知道，奴婢要是死也是冤死的。千哥哥
从清晨到明月山庄，再到傍晚回李家，我们主仆二人可是一直跟在夫人身后的。你诬陷我对郡主图谋不轨，是不是夫人也被牵扯其中啊？你瞎说什么？这事儿跟我有什么关系啊，夫人？昨天我们从早到晚一直都跟着您的，这是铁铮铮的事实，您得为我作证啊！啊，这件事嘛，嗯，他说的倒是实情，宴会上一直跟在我身边，中间也就是出去给我冲了一盏水果茶，冲这盏茶，也就用了不到一刻钟吧，是不是也不能做什么呀？你是不是觉得，将自己置身事外，就可以摆脱嫌疑啊？我去茶水间倒水的确花不了多长时间，但就足够让你给蔡双带路。剑哥哥，我真的听不懂你在说什么。金海侯世子亲眼看到蔡双进了茶水间就失了踪迹，当时只有你一个人在茶水间，就算闯进去的不是蔡双，那也是个大活人呐。为什么世子问你，你却说无人进去？你撒谎究竟是为了隐瞒什么？剑哥哥，那靖海侯世子屡次三番针对你，你心高妙容，事到如今你还要装傻？把人给我带进来！快，嗯，走。快！既然是董家送你们来的。便将你们知道的、做过的，一五一十交代清楚。是他，他给了我五百两银票，让我帮一个男子混进老永福的队伍里，进入明月山庄。快，然后又让我去天子一号房，点燃泥香。都是他指使我的，董小姐把我们班主都扣下了，说要送我们全部见官。我我不敢不说实话呀、啊！你们饶了我们戏班子吧，都是我的错，都是我的错。小姐，小姐，你救救我！滚去！你不要在这里血口喷人。人证物证俱在。小姐，你还想狡辩？高妙容，没想到你这温良贤惠、善解人意的面孔，都是伪装出来的。你。